。相比于对于众多玩家而言，不买三零系显卡，只等空中飞人已经成为了统一的共识。而期待的四零系显卡中，四零六零就有望打赢三零八零，而四零七零也有望打赢三零九零。除此之外，旗舰级的四零九零性能翻倍也也是证据确凿。所以本期视频，乔迪克就整理了目前关于四零系显卡的所有消息，并为大家简单介绍一下四零系显卡究竟值不值得期待。那废话不多说，下面就进入今天的主题吧。视频开始还是先聊聊三零系显卡的现状。其实距离三零系的正式发布满打满算已经过去了二十个月，但是在这个时间段里，原价显卡可谓是完全没有。比如 RTX 三零八零，起售价五千四百九十九元，但最高售价却突破了一万三千元，溢价高达百分之二百三十六。而 RTX 三零六零，起售价两千四百九十九元，而最高售价也突破了五千元，溢价高达百分之两百。所以玩家们都在抱怨，哪有什么原价显卡，全部都是溢价耍猴。而导致这样结果的发生，其一是因为显卡绝大部分被用于矿场进行了锻炼，其二就是全球疫情的影响，导致了芯片产能的下滑，供货不足。但此时此刻，由于价币的下跌以及收益的降低，显卡已经向着原价靠拢了。同时，不少旗舰级显卡也是处在了破发状态。这样来看，等等党们已经取得了阶段性胜利。然而，在这个时间节点恢复到原价，难免是有些不合时宜的。毕竟，四零系显卡即将问世，现在买岂不是四九年入国军？更何况，发布近两年的产品，本身就应该是打折售卖才对吧？别说了，只想看空中飞人。所以玩家们不买三零系，只期待四零系，完全是无可厚非的。而四零系显卡究竟有哪些变化呢？我们接着往下看。其实，在往期的视频中，关于四零系显卡的参数，我们已经介绍了多次，但目前有一些新的变化，所以在这里再给大家全部梳理一遍。首先是核心架构上。四零系显卡将会采用全新的 Ada Lovelace 架构，相较于目前三零系的安培架构，主要针对于光追性能以及 DLSS 做出了优化。而当中最为重要的就是直接舍弃三星八纳米制程工艺，并升级为了台积电五纳米制程工艺，以此来换取更高的晶体管密度和能效比提升。至于具体的规格方面，旗舰级 RTX 四零九零将为 GAD 幺零二核心打造，拥有一百二十六个 SM 单元和一万六千一百二十八个 CUDA 核心。配备位宽为三百八十四比特的二十四 GB GDDR6 X 显存，而次旗舰 RTX 四零八零将为 GAD 幺零三核心打造，拥有八十四个 SM 单元和一万零七百五十二个 CUDA 核心，配备位宽为二百五十六比特的十六 GB GDDR6 X 显存。主流 RTX 四零七零将为 GAD 幺零四核心打造，拥有六十个 SM 单元和七千六百八十个 CUDA 核心，配备位宽为一百九十二比特的十二 GB GDDR6 显存。至于甜品 RTX 四零六零，则会基于 AD 幺零六核心打造，拥有三十六个 SM 单元和四千六百零八个 CUDA 核心，配备位宽为一百九十二 bit 的八 GB GDDR6 显存。这里把目前三零系显卡的规格简单罗列了一下，想要对比了解的玩家可以暂停查看。如果要比较的话 ，RTX 四零九零核心规格相比 RTX 三零九零提升了百分之五十三，显存配置不变。RTX 四零八零的核心规格相比 RTX 三零八零提升了百分之二十三，显存配置增加了六 GB。RTX 四零七零的核心规格相比 RTX 三零七零提升了百分之二十五，显存配置增加了四 GB。至于 RTX 四零六零的核心规格则相比 RTX 三零六零提升了百分之二十八，显存配置缩减了四 GB。当然，以上这些四零系显卡参数均是来自于外媒爆料，而临近发售时也有可能会有些许变化，所以仅供参考。但这样也还是可以看出，对比三零系显卡而言，四零系显卡的规格增加已经成为了既定的事实。但它又会获得什么样的新改变呢？我们继续往下看。其实每代显卡规格上的提升是 NVIDIA 的老黄必须要做的，毕竟展现刀法嘛，就要切得准、切得狠。但除了这些外 ，NVIDIA 也将会为四零系显卡引入全新的缓存加持技术，也就是与 AMD 目前的 Infinity Cache 技术类似。其中 RTX 四零九零的 L 二级缓存将会来到九十六兆。相比 RTX 三零九零，直接是翻了十六倍。至于 RTX 四零八零、四零七零和四零六零，则分别具有六十四兆、四十八兆和三十二兆的 L 二级缓存。虽然比起 AMD 的显卡，这样的缓存数量并不算多，但是对于 N 卡自身而言，已经实现了质的飞跃。但不知道在有了这个的加持后 ，NVIDIA 是不是也可以启动类似于三 A 加成的相关技术？根据 WCCFTEC 的消息显示，目前的公版模具预计为三插槽或者四插槽设计，拥有正面双风扇，同时其的供电接口也会采用和 RTX 三零九零钛一样的单十六屏设计。那这样的外观大家能打几分呢？当然，有了这样的外观设计，其实就是为了保证显卡应有的散热能力，而这样也从侧面预告了四零七显卡的功耗将会显著增加。据悉 ，RTX 四零九零的整卡 TDP 功耗将会来到四百五十瓦。
。小米 RTX 3090直接是涨了一百瓦。至于 RTX 4080的整卡 TDP 功耗将会来到三百五十瓦，小米 RTX 3080涨了三十瓦 ，RTX 4070的整卡 TDP 功耗将会来到三百瓦。小米 RTX 3070涨了八十瓦，至于 RTX 4060的整卡 TDP 功耗则将来到两百瓦。小米 RTX 3060涨了三十瓦。那说完了四零系显卡的全新变化之后，最后再来看看它是否值得期待。其实对于玩家们而言，最为关心的还是四零系显卡的性能变化。目前根据 MLID 的消息显示 ，RTX 4090的传统光栅性能对比 RTX 3090将提升约百分之八十到百分之一百一，而光追性能则会来到翻倍的百分之两百。至于 RTX 4080的传统光栅性能对比 RTX 3090则提升百分之四十到百分之六十，光追性能提升百分之五十到百分之八十。RTX 4070的传统光栅性能对比 RTX 3090提升百分之十到百分之三十，光追性能提升百分之二十到百分之三十。而 RTX 4060的传统光栅性能则会持平 RTX 3080。同时光追性能也会持平 RTX 3090。当然，以上的性能测试仅仅是外媒预测，所以只能做个简单的参考。但需要注意的是，下一代甜品战神上一代旗舰一直都是 NVIDIA 的基础策略，例如十系的 GTX 1060就能媲美九系的 GTX 9 8 0 20系的 RTX 2060相比十系的 GTX 1080来说也是差距不大。当然，三零系的 RTX 3060的确是打不过二零系的 RTX 2080。但 RTX 3060 Ti 却能够超过 RTX 2080 Super， 所以 RTX 4060打赢 RTX 3080 RTX 4070打赢 RTX 3090只要老黄刀法不失误，完全是可以期待一下的。但实际怎么样，还是需要等到 NVIDIA 官宣才知道。当然，性能归性能，四零系显卡的价格也是重点。而由于疫情的影响以及台积电代工的涨价，所以四零系显卡的价格也是必然会上涨的。但究竟涨多少呢？我们往下看。其中 ，RTX 4090的国外售价预计是一千八百九十九美元起，约合人民币一万两千八百二十六元 ；RTX 4080的国外售价预计是一千一百九十九美元起，约合人民币八千零九十八元 ；RTX 4070的国外售价预计七百九十九美元起，约合人民币五千三百九十六元 ；RTX 4060的国外售价预计三百九十九美元起，约合人民币两千六百九十五元。这样来看，涨幅最为明显的是 RTX 4080， 比例达到 71% 而涨幅最小的则是 RTX 4060， 比例为 21%。所以对于玩家们而言，四零系显卡中最受欢迎的肯定是 RTX 4060和 RTX 4070两款，而有钱任性的玩家当然也可以直接上 RTX 4090这种顶级旗舰。至于四零系显卡的公布时间，根据 WCCF t e c h 的消息显示 ，NVIDIA 将其提前至了今年的 Q3 季度初，也就是在7月左右便会公布，同时也不排除会往后延期的可能。但等到那个时候，显卡还溢不溢价，货源还紧不紧缺，这就得等市场的考量了。视频的最后再简单总结一下，如果玩家们想要首发用上四零系显卡的话，最需要注意的就是电源功耗问题。毕竟，相较于目前的三零系、四零系的功耗的确是上涨了不少。所以，如果你选择 RTX 四零六零，那么建议电源六百瓦；选择 RTX 四零七零，建议电源七百五十瓦；选择 RTX 四零八零，建议电源八百五十瓦；选择 RTX 四零九零，建议电源一千瓦。所以是你的话，会选择哪张显卡呢？欢迎在弹幕或者评论区里留言哦。而四零系显卡究竟能不能再次引爆游戏圈，带来技术画面的进一步提升呢？这就需要玩家们继续期待了。好了，以上就是关于 NVIDIA 四零系显卡的所有消息汇总了。而具体的规格、性能提升以及售价等等，这些仍需要等到 NVIDIA 官宣才能确定。那如果还想了解更多意见相关的消息和科普知识，记得关注超级课。我是给强，我们下期再见。